Yo les he expresado a las instituciones como fiscalía, ¿sí? a la policía también del estado de Puebla, a la policía municipal, que sí, yo temo por mi vida. Porque si tú dejas hoy a un feminicidio fuera, ese feminicida va a venir a quitarme la vida a mí. Le va a quitar la vida a algún miembro de mi familia. Claro que sí, temo por ¿Ha tenido vida. alguna amenaza en este proceso? A lo largo de estos años he tenido infinidad de amenazas. Por vía eh, de medios, por vía eh, internet. He tenido la persecución de un... Ya, ya les se los he comentado, de un... Este, un extorsionador que, que me hizo la vida de verdad muy difícil durante un año hasta que fue este, localizado y, y, y ahorita está llevando un procedimiento en, en el Cerezo. O sea, y la persecución de la familia de José María también. Porque el padre de José María, directamente a nuestros Facebooks, no solo de nosotros, de mi mamá, de mi papá, nos ha mandado amenazas, las cuales están en la carpeta de investigación, nos ha dicho cosas, nos ha amedrentado y aparte este, nos ha hecho sentir que en cualquier momento nos puede pasar algo a cualquiera de nosotros. Siempre que tenemos contacto con estas personas, eso es lo que nos hacen sentir. Y eso es lo que dicen. ¿Por qué? Porque ellos sienten que su hijo, ellos quieren hacer ver que su hijo es un angelito, que su hijo no ha hecho nada y que entonces nosotros somos los malos, no la ley, no la fiscalía, nosotros somos los malos y entonces por ende nosotros vamos a tener nuestro merecido y nos los han dicho, a mí me han mandado infinidad de mensajes familiares, primos, tíos, sobrinos de José María amenazándonos y diciéndonos que un día vamos a tener nuestro merecido por haber metido a José María a la cárcel. 